Sziasztok! A boszorkányság is egy létező dolog, mint az átok vagy az áldásküldés, amiről a legutóbbi videómban beszéltem. Nagyon is létező dolog. De azért ne úgy képzeljük el ezt a képességet, mint ahogy a sötét középkor keresztény egyházának az inkvizitorai lefestették, mert az a jellemzés valami égtelen nagy ostobaság által született. A boszorkányok soha nem röpködtek seprűnyélen, vagy bármi máson, főleg nem varázsolgattak és nem változtak át állatokká, vagy más emberekké, mint ahogy azt a az inkvizítorok és a vatikáni szentszék illetékesei állították. Még akkor sem a több mint 600 éven keresztül még a római pápa is kardoskodott eme agyrém mellett, pedig a dokumentumok szerint, persze létezhetetlen a szüleménynek tartom az ekkor épített keresztény intézményt, legalább 50 millió ember kínoztak halára a pápa által elfogadott és törvénybe iktatott olyan vádpontok alapján, amelyek az említetthez hasonló bűnöket írtak le. A szerencsétlen boszorkánysággal megvádolt embereket fűrészelték, nyúzták, égették, széttépték őket, ügyelve rá, hogy minél tovább éljenek a kínzások alatt. Aztán, aki szerencsés volt, már meghalt a kínzások közben, aki kevésbé volt szerencsés, az pedig még a mágia halált is el kellett, hogy szenvedje. De egyébként akár meghalt, akár nem, mindenképp vitték őket a mágiára. Na, oké. Okay. De akkor... Mit nevezhetünk boszorkányságnak? Hát a boszorkányság nem más, mint a telepatikus képességek és a gondolati teremtő erő magas szintű gyakorlása és ötfözése. Az emberek egy kis százalékának megadatott az az úgymond tehetség, <kül> csak úgy, mint másoknak a kimagasló zenei hallás vagy éppen a festészet készsége. Ennek a kis százalékkal bíró létszámnak nem csak akkor jel ez az a bizonyos hatodik érzéke, amikor őket vagy a hozzájuk közel álló személyeket fenyegeti valami, és igazából nem is csak ennyi jut nekik ebből a csodálatos adományból. Ők bármikor bárkinek az érzelmi állapotával tisztában lehetnek, függetlenül attól, hogy az az érzelmi állapot jó vagy rossz. Egyszerűen csak ránéznek, vagy rágondolnak az adott személyre, és a jelek már jönnek is, de akár mehetnek is. Ugyanis a boszorkány, boszorkányok nem csak fogadni, de küldeni is ugyanúgy képesek ezeket az érzelmi jelzéseket. Egyébként nem tudatosan, de kismértékben bárki képes erre, arra is, hogy fogadjon, és arra is, hogy küldjön érzelmi jeleket. Bárki megérzi, ha például figyeli valaki a buszon, tömegben, stb., és bárki sugározhat ö, kifelé is jeleket, nem csak egy ember irányába, de akár egy tömeg felé is, például akkor, amikor jól érzi magád, vagy éppen nagyon maga alatt van. Semmivel sem néz ki máshogy, mint általában, mégis mindenki látja rajta már messziről a lelki állapotát, amit gyakran meg is jegyeznek fel az ismerősök. <coughs> Bocsánat. Erre mondják azt, hogy úgy nézel ki, mint ahogy érzed magad. Hogy ragyogsz, vagy csak tompa fényjel pislákoz, egyedül csak az érzelmi állapotod és az ebből fakadó telepatikus jelzéseit határozzák meg. A boszorkányok esetében viszont egészen más a helyzet. Ők, mint ahogy mondtam az előbb, az uralmuk alatt tudják tartani ezt a képességet, és úgy használhatják, ahogy az átlag ember az egyszerű beszédkészséget. Bármikor, bármilyennek láthatják magukat, függetlenül az érzelmi állapotuktól. És nem csak ragyoghatnak, vagy tompa fény pislákolhatnak mások szemében, de láthatjuk őket akár kövérebbnek, vagy vékonyabbnak, magasabbnak, vagy alacsonyabbnak, fiatalabbnak, vagy idősebbnek egyaránt. A félreértés ne essék, nem nagy százalékú eltérésekkel találkozhatunk az akaratuknak megfelelően, de azért mégiscsak máshogy látjuk őket, ha ezt ők úgy szeretnék. Furcsán talán nevetségesen is hangzik mindez, <kül> Ezért hangsúlyozom ki újra, hogy itt ne arra gondolj, hogy sokkal magasabbnak vagy mi egyébnek látod őket, ha úgy akarják, csak valahogy mégis magasabbnak vagy mi egyébnek tűnnek. Hatni tudnak nem csupán az ember, de az állatok érzelmeire és elméjére egyformán. Nem csak láttatni képesek másokkal másmilyennek magukat, de mások érzelmi állapotát is megváltoztathatják akár jó, akár rossz irányba, így placebo hatást előidézve bármikor gyógyíthatnak, de akár meg is betegíthetnek. A Beleérző készségüknek és gondolati teremtő erejüknek köszönhetően elég csak elképzelniük valaki testében vagy lelki állapotában a változást, mindegy, hogy jó vagy rossz irányú ez a változás, és a folyamat elindul. És nem csak a testi vagy a lelki állapotokban képesek ilyen módon változást előidézni, de az adott szemét érintő történéseket, élethelyzeteket, de fogalmazhatunk úgy is, hogy akár a sorsát is képesek egy bizonyos mederben tartani vagy terelgetni. Tudom, hogy ez félelmetesen hangzik, de valójában nem kell tartani tőlük. Ne a dajka mesékből fakadó sztereotípiákra hagyatkozzunk ilyenkor, ami úgy emlegeti őket, hogy gonosz boszorkányok. 
akinek megadatott, hogy ilyen képességekkel rendelkezzen, az semmiképpen sem lehet rossz indulatú, sőt a tisztánlátásuk eredményeként ők a legigazságosabb emberek. Ez biztos. És ott vannak még a bájtolok, hogyha már a boszorkányságnál tartunk. <kül> Arról is egy-két gondolat. Bájtolokkal is nyilván foglalkoztak és foglalkoznak ma is, de korán sem úgy, ahogy azt a fantazmagória emlegeti. A bájtoloknak semmilyen úgynevezett varázs ereje nincsen. Az egésznek a hatékonysága abban rejlik, hogy a, a hitelesen praktizáló boszorkány, mert hát a rengeteg sarlatán közt, akik hirdetik magukat, vannak valódi boszorkányok is, Ad egy üvegcsében, vagy valami ilyesmiben egy bizonyos folyadékot, ami egyébként bármi lehet, nincs jelentősége, és ezáltal, hogy a varást kérő személy elhiszi annak a hatását, működni fog. Tehát <coughs> ez sem más, mint a gondolati teremtő erő eredménye. A boszorkány a beleérző képességének köszönhetően ad az őt megkereső személynek egy jókora adag hitet, és így a varázs működni fog még akkor is, ha a varázs kérő személy valaki mással szemben akarja alkalmazni. Na hát, így néz ki a boszorkányság. A gondolati teremtőerőről és a telepátjáról szóló videóm, és az efféle hangos könyvem linkjét megtaláljátok ez alatt a leírásban. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!